Hallo zusammen. Ich grüße euch heute von einem ganz besonderen Fleckchen Erde. Und das ist im ganz westlichen Bereich von Nordrhein-Westfalen. Eingefleischte Kenner der Städteregion Aachen werden vielleicht wissen, das ist der Fennbahnradweg. Und ich bin unweit vom alten Bahnhof in Monschau. Vielleicht am Anfang eine kleine Besonderheit, weil ich bin ja bei Volt Europa und wir bei Volt sind ja als europäische Partei so immer ein bisschen geeky. Und kleiner Fun Fact: Hier drüben ist Deutschland. Und auch da drüben auf der Seite ist Deutschland. Aber dieser ganze Fennbahnradweg, den, das Stück hier, das ist der belgische Teil. Das heißt, ich stehe gerade in Belgien und dieser Fennbahnradweg verbindet Aachen über Belgien bis nach Luxemburg. Eine richtig geile Strecke, kann man in verschiedenen Etappen fahren und kann ich nur empfehlen, landschaftlich einfach ein Traum. Aber tatsächlich geht es heute um das Thema erneuerbare Energien und um eine ganz besondere Situation, die wir hier unter anderem auch im Regierungsbezirk Köln haben und durchaus auch hier in der Eifel. Und ich habe das gute Wetter genutzt, um dieses Video zu machen, um euch mal eine kleine Besonderheit zu erklären. Denn es geht tatsächlich an dieser Stelle um diese Fläche hier hinter mir. Das sind knapp 6,3 Hektar, beziehungsweise 63.300 Quadratmeter. Und es geht darum, dass hier gerade in Monschau diskutiert wird, ob da drauf ein sogenannter ja, Photovoltaik im Freiraum, bzw. Freiraum-PV ähm, Gigawattpark entstehen soll. Und das ist deswegen eine ganz kontroverse Diskussion, weil, sagen wir erstmal ein Beweggrund vorweg, ein Landwirt bekommt fast zehnmal mehr pro Quadratmeter, wenn er darauf Solarmodule installiert, als zum Beispiel durch Anbau von Getreide, Obst, Gemüse oder durch Viehwirtschaft. Jetzt haben wir aber natürlich ein Thema, denn diese Flächen sind aus landwirtschaftlicher Sicht extrem wertvoll. Also besonders schutzwürdige Böden, wie man so schön sagt, mit einer hohen Bodenwertzahl. Und die will man natürlich jetzt eigentlich auch nicht hergehen, weil Flächen lassen sich, wie ihr wisst ja, weder bauen, konstruieren, züchten noch sonst irgendwas, sondern wir haben nur die, die wir haben. Deutschland kann sich mit Lebensmitteln aus seinen Flächen selbst versorgen. Und wir haben die Besonderheit, dass im Zuge des Klimawandels durch die Groß- und Starkwetterereignisse wie den Starkregen, aber auch wie Dürreperioden, dass wir schauen müssen, dass wir jede Fläche besonders schützen und pflegen. Deswegen fällt es nicht nur mir, sondern vielen anderen Parteien, sehr schwer, solche Flächen für Photovoltaik zur Verfügung zu stellen. Was anderes sind sogenannte Agri-PV-Anlagen. Das sind die, wo ihr euch vorstellen könnt, dass praktisch das so ein bisschen erhöht ist und darunter noch Ackerbau möglich ist oder auch Viehhaltung. Bei den Freiraum-Solaranlagen, das sind diese Modulparks, die ihr kennt, da wird nicht die Fläche komplett versiegelt, es ist auch licht- und lärmmäßig kein Problem. Man kann vielleicht noch ein paar Schafe und Ziegen dadurch jagen, aber an sich ist das ein bisschen tricky, das noch anderweitig zu nutzen. Ich kann aber jeden Landwirt und jede Landwirtin verstehen, die sagt, ey, wenn ich zehnmal mehr Geld dafür bekomme und ich habe eh ein Nachfolgeproblem und Personalmangel, ey, why not? Und alle reden davon, erneuerbare Energien bereitzustellen. Das ist das eine. Das andere, habe ich schon gesagt, ist das Thema der schutzwürdigen Böden. Vielleicht an der Stelle noch mal ein Hinweis, warum diese Flächen wirklich so diskutiert werden. Die Bundesregierung hat das sogenannte wind an land gesetz beschlossen. Und das bedeutet, dass jedes Bundesland 2% seiner Landesfläche bereitstellen muss, damit erneuerbare Energien hier ja, produziert, gewonnen werden sollen. Knifflig an der Sache ist, dass es dann über die Regionalräte und Regionalplanungen, wie wir es hier in NRW ja an sechs Gremien haben, zum Beispiel ich sitze hier im Regionalrat Köln, dass wir natürlich schauen müssen, welche Flächen weisen wir dazu aus. Und in diesem Fall ist es eine landwirtschaftliche Fläche. Und wir tun es wirklich parteibegreifend schwer. Zwei Prozent definieren aber nur eine Fläche, aber nicht, wie viel Gesamtenergie denn eigentlich benötigt wird. Und wenn man sich die Statistiken so mal anschaut, dann sieht man ja eigentlich in Deutschland, dass wir an sonnigen oder windreichen Tagen meistens sogar viel mehr Energie produzieren, als wir verbrauchen. Und dann verschenken wir Strom ins Ausland. Es gibt aber auch durchaus noch Tage, wo wir dann zum Beispiel Atomstrom aus, hier aus Belgien ne? oder aus Frankreich importieren. Und das ist also immer noch ein Konzept, was so überhaupt nicht richtig aufeinander abgestimmt ist. Und diese 2% Vorgabe beinhalten keine Flächen zur Speicherung von Energie. Was aber egal, über welche Fläche wir reden, ein Thema ist, wo wir diese Energie speichern. Denn diese Diskussionen betreffen immer nur das Thema Windenergie oder Solarenergie, 
aber nicht, wo wir Energie speichern. Und das haben wir in diesem 2% Flächenziel der Bundesregierung durch ihr Wind-an-Land-Gesetz nicht beinhaltet. Das Wind-an-Land-Gesetz der Bundesrepublik Deutschland sagt, dass jedes Bundesland 2% seiner Landesfläche für den Ausbau erneuerbarer Energien zur Verfügung stellen muss. Aber nicht, ob schon bestehende Flächen auch damit berücksichtigt sind, ist ungeklärt, aber vor allen Dingen, wie gesagt, auch, wo Energie gespeichert werden soll. Und daher habe ich euch in diesem Video einfach mal ein praktisches Beispiel dazu gegeben, was hier im Kleinen in Grenzregionen als auch mittendrin in Deutschland so für Diskussionen geführt werden müssen. Und es ist wichtig, dass jeder von euch sich dieser Themen bewusst ist, auch wenn es vielleicht erstmal langweilig klingt. Deswegen lasst uns jede Fläche gut diskutieren, wohl überlegen und vor allen Dingen auch schauen, wie können wir dafür sorgen, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte auch nicht ihre Flächen an Spekulanten und Spekulationsfirmen verkaufen müssen. Ob das hier konkret in Monjogat der Fall ist, das steht für mich noch auf einem ganz anderen Blatt. In diesem Falle ist das überhaupt noch gar nicht Thema, weil es wird erstmal der Staat diskutiert. Fakt ist aber, wie es in Brandenburg zum Beispiel ist, dass dort die Landwirtschaft gigantische Flächen an Betreiber von solchen Gigawattparks verliert, mitunter auch Böden, die eigentlich ein Landwirt bestellen wollte. Und dann kam ein Investor und hat einfach voll zugeschlagen und hat den preislich komplett ausgestochen. Ich empfehle dazu, auch mal in den Text hier zum Video zu schauen, weil es gibt da ein paar interessante Links, die ich euch dazu gepackt habe. Also kurzum, hier in Monjo 63.000 Quadratmeter für Solar auf dem Feld. Knifflige Situation und Diskussion, wie ich finde, aber wir sollten diese Flächen weitestgehend schützen. Gleichzeitig fehlt es an Speichermöglichkeiten, die überhaupt nicht Teil der Betrachtung sind. Dieses Video ist entstanden an einem Samstag am 26.08. Und am Dienstag, dem 29.08. findet dazu die Sitzung in Monjo statt. Und ob diese Fläche nun weiterführend diskutiert wird oder auch nicht, das wird hier in Monjo nun politisch diskutiert. Und diese Sitzung habe ich mir mal angeschaut. Ja, ihr seht, ich stehe vor dem Rathaus in Monjo. Ich war Gast bei der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses und selbst wenn wir hier selber keinen Sitz haben bei Volt, wenn ich im Regionalrat bin, möchte ich mich doch auch vor Ort informieren, wenn diese Dinge passieren. Wie gesagt, es ging ja um die Anfrage zur Photovoltaikanlage in Monjo, in der Nähe des alten Bahnhofs, ein sicherlich spannendes Thema. Und ich habe so ein paar Sachen vermisst. Ähm, zunächst mal muss ich aber eins aussprechen. Man merkt natürlich, dass es hier in der Region ähm, sehr an einem Strang gezogen wird. Das ist ja auch sehr positiv. Und man merkt, man will hier vorankommen und es ist noch hell, als der öffentliche Teil hier zu Ende ist. Allerdings habe ich doch ein paar Dinge vermisst. Kurioserweise, just zu dem Zeitpunkt, wo diese Sitzung hier stattgefunden hat, oder gerade ja noch der nicht öffentliche Teil läuft, ist die Bürgermeisterin von Dr. Krämer nämlich bei dem Empfang bzw. der Infoveranstaltung der Bezirksregierung Köln zum Thema der Regionalplan Neuaufstellung. Und genau darum geht es ja auch am Ende des Tages bei solchen erneuerbaren Energien, wo ja auch nicht nur die Freiraum-Solartechnik dazugehört oder die Freiraum-PV, sondern auch Wind Windkraftanlagen zum Beispiel. Und ich möchte da zumindest festhalten, dass ich eben in der doch sehr kurzen Diskussion einiges vermisst habe. Es war zunächst so, es gab zwei verschiedene äh, Möglichkeiten der Beschlussvorlage. Das eine war, wir lassen das erstmal so weit sein und wir konzentrieren uns auf die Photovoltaikmöglichkeiten auf Dachflächen zum Beispiel. Und wir schützen die Flächen der Landwirtinnen und Landwirte. Und die Option B, das war die, wo die Grünen zumindest äh, für waren, also A wurde von SPD, FDP und CDU dann beschlossen und B war, was die Grünen ähm, favorisierten, dass man sagt, okay, wir machen mal eine Potenzialstudie, wo ist denn überhaupt was wie möglich? Und genau an der Stelle ähm, sehe auch ich persönlich Ansatzpunkte, denn man entscheidet damit ja auch nicht konkret über die Fläche, aber man beschäftigt sich damit, was notwendig ist. Und da möchte ich eine Sache kurz zeigen. Was ich so ein bisschen vermisst habe in der Diskussion war, es gibt den regionalen Energieplan Aachen 2030. Und der 
ähm, wurde hier in der Städteregion entwickelt. Von der Städteregion, wie gesagt, selber. Er wurde gefördert. Ähm, beteiligt waren hier unter anderem die RWTH, ähm, auch die Stawak die übrigens diese Fläche ja haben möchte, um die es hier geht. Und in diesem Dokument, das ist auch hier mit verlinkt zu, zu dem Video, da stehen so ein paar Sachen drin, dass die äh, Kommunen sich zum Beispiel zusammenschließen können, mehrere Kommunen eine interkommunale äh, Zone äh, zum Beispiel schaffen sollen für Wind- oder auch Solarflächen und dass man natürlich sich mit diesem Thema beschäftigt, weil wir haben natürlich den Energiebedarf, den wir dann aus erneuerbaren Energien schaffen wollen. Und das war heute hier so irgendwie gar nicht Thema. Also das, das, das hat so keiner angesprochen und das habe ich so ein bisschen vermisst. Und ich habe auch vermisst, wenn man dann die Entscheidung trifft, diese Flächen erstmal außen vor zu lassen, nachvollziehbar, aber dann sagt, auf die Dachflächen zu gehen, dann sollte man doch auch diskutieren, dass Dachflächen gerade sehr schwierig sind, weil die sind sehr kleinteilig und die Bauämter sind überall doch überfordert, unterbesetzt und noch viel zu bürokratisch. Mal so ein pragmatischer Vorschlag. Wieso bündelt man nicht Kräfte in einer Art Taskforce der Städteregionen an dieser Stelle, die für Industrie und Gewerbe äh, beschleunigte Verfahren ermöglicht? Nämlich die haben auch größere Flächen auf ihren Dächern, auf ihren Scheunen, auf ihren Industriehallen, auf ihren Parkplatzflächen. Und wenn man da sorgt, dass die Photovoltaik bekommen durch Förderprogramme mit den Handwerkern und Handwerkerinnen, mit den Handwerksbetrieben, aber auch, dass die Verfahren natürlich schneller laufen, oder dass sie, wenn sie dafür gerade keine Investitionsmöglichkeit haben, man sie matcht zum Beispiel mit den regionalen Energieversorgern, die dadurch diese Dachflächen bekommen. Ich habe das heute hier vermisst, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das war nicht meine letzte Sitzung. Ob die dann noch mein Monjo ist, das will ich jetzt mal offen lassen, weil man schafft ja nun mal nicht alles, wenn man das ehrenamtlich macht. Aber eins steht für mich fest. Die Kommunikation der lokalen Politik und der kommunalen Verwaltungen zusammen mit diesen regionalen Verwaltungen und auch den regionalen Räten ein bisschen in die Landesebene, der ist noch irgendwie nicht smooth. Ja? Es ist nicht so, als würde man nicht miteinander reden, aber ähm, das hat heute die eine oder andere Frage aus dem Ausschuss heraus gezeigt. Hier treffen wir ehrenamtlichen Menschen in der Politik Entscheidungen, aber die Vorlagen und auch die Informationslage ist sehr umfangreich. Ist vielleicht am Ende auch noch ein kleines Plädoyer dafür, dass bis in die kommunale Politik vielleicht doch auch das Thema einer Vollzeitpolitik in die Diskussionsschale geschmissen werden sollte. Denn es ist sehr, sehr viel, was hier entschieden werden muss für viele Jahre im Voraus. Und ich glaube, da für viele Menschen in der ehrenamtlichen Politik zu sprechen, dass das eine Riesenverantwortung ist, für die man leider durchaus manchmal zu wenig Zeit hat. Und das war mein Video zu einem ganz klassischen Fall, wie er täglich in vielen der deutschen Kommunen passiert. So jetzt hier in Monjau. Und ich hoffe, ich konnte euch dazu ein bisschen was an Informationen weitergeben. Und der ganze Verkehr hier und das Plätschern des Baches hat euch nicht gestört. Schönen Abend, macht's gut.